，少爷，少奶奶既然已经按照你的要求发了誓，这就说明不管怎么样，在她心里爱的人是你。发誓就那么可靠吗？你知不知道，当年我和雨宁，多少海誓山盟，到头来还不是一样吗？除非他杀了香浩宇，我这心里头才会相信，他真正爱的人是我。到那个时候，什么秘方，什么名和利都不重要了。我会放下所有的心结，和他重新开始。会的，少奶奶她一定会的。少爷，你只要再坚持一个月的时间，一切就自然会有分晓。贺坤，你回去跟夫人复命吧，我想一个人静一下。佛祖，请给我指一条明路吧。少华他那么爱我，牺牲那么多，我相信他一定不会骗我的。可是，我现在对香浩宇越来越恨不起来了。看见他的眼睛我会害怕，听见他的声音我会心慌，我甚至希望每一天都能够见到他。现在要我一个月内就杀了他。如果你发不了誓的话，说明你之前跟我说的一切的一切，都是在骗我。我没有。我发誓，如果一个月之后我杀不了香浩。就让宫少华把他耗死，杀了他，我怎么下得了手呢？可是我不杀他，就等于在诅咒少华也不得好死。在你失踪的这三年，我每天晚上都要看书，看到深夜才能睡得着。养成了习惯，一时改不了。是不是打扰你了？那我不看了江浩宇，你真的爱我吗？爱。在我失忆之前，你就爱我吗？是。那我失忆之前，爱过你吗？你为什么不回答我？我不知道该怎么回答你。爱过就是爱过，没爱过就是没爱过。你说实话。可我说了实话，你会相信吗？我也不知道该不该相信你。那就是了。所以答案不在我嘴上，而在你心里。凭心感觉，无需说明。那你呢？你现在有没有爱我？你凭什么这么问我？你是我的仇人，我不可能会爱上你的。说的没错，所以答案不在你嘴上，而在我心里。凭心感觉，无需说明。那天，你娘说：“我本是你明媒正娶的妻子，你手里
，还藏有我们的聘约婚书，是真的吗？我们以前是不是夫妻？对于现在的我们，真的那么重要吗？当然重要了，这能让我看清楚很多事。不要做出错误的决定。可是我不能告诉你，因为我们是不是夫妻并不是最重要的，最重要的是你的心，你的心慢慢感觉的答案，比我告诉你的来得更真实。你究竟要怎样才能告诉我，我们的过去究竟是怎样的？等你能告诉我。那个肖郎是谁的时候？我知道你一定很想问我，我今天究竟去了哪里，去做了什么？你为什么不问？因为我答应过你，绝不追问你任何事。除非你心甘情愿的告诉我，我相信我们的结局注定会是一个双赢的局面。你又在欲擒故纵，你这是老天句话。所以玉宁，你逃不掉的。就算你忘掉了我们过去的一切，但你仍然注定。是我向浩宇的女人，你错了。浩宇啊，这段日子你生病，清溪乡会那边动作很大，我们在这边开仓放粮救济灾民。他们在那边趁机抢走了市场一成的份额。娘，你别担心，我的身体已经好很多了，我会尽快的把我们的损失给补上的。哎呀，可是，娘怎么忍心让你像以前那样辛苦？我在想啊，要不，让浩泽过来帮帮你呀、啊？如果叫他过来，我怕，会越帮越忙。哎呀，是啊。可你也总不能让他一直靠着你这棵大树乘凉啊！再说了，我最近发现他也有长处，你知道吗？前段时间他到省城去，把老王家拖了十多年的烂账给要回来了。什么？他把老王家那笔烂账给收回来了？他哪有那么大本事啊？哎，正所谓尺有所短，寸有所长嘛。他虽然……经商比不上别人，可是那些旁门左道还真是比别人强啊！那笔账我最清楚了，这么多年了，越要越拖，连我都没有办法。他怎么可能这么轻易就得手？会不会有什么蹊跷啊？蹊跷？白花花的银子都拿进府来了，有什么蹊跷啊？肖浩宇做事还挺谨慎，没想到要账一事另有玄机呀、啊。他昨晚来找我，反复问我去省城收账的细节。幸亏你事先教了我一套说辞，要不然肯定给他看出破绽。但是啊，他还是决定亲自去一趟省城，名义上是去拓展业务，实际上就是到老王家去摸情况。他要是去了省城，这事儿就得穿帮了。对呀、啊。到时候肯定他得追问我，既然没有收到账，哪来那么一大笔钱充数啊？你也别太着急，想个办法拖住，不让他去省城不就得了？你有什么好办法能拖住他？你大哥那点弱点，你比我清楚，又何必问我呢？啊？苏姑娘，你好像有心事。我有没有心事，和你没关系。想不到
，你对我们香家所有的人都这么戒备。二少爷要是没什么事的话，请自便吧。我知道你恨我们香家，但我不怪你，因为你只是一个病人，我会想办法治好你的病，到时候就会真相大白。你能治好我的失忆？我听杨一说过，失忆是脑部受到损伤，也是一种病。只要你肯配合，我相信我会帮你恢复以前所有的记忆。我在你们香家这两个多月来，听过很多谎话，你今天说的是最离谱的。玉娘，我真的没骗你。外面天地广阔，百花岭与外面世界相比，非常非常的渺小。外面医学那么发达。可不是咱们镇上的郎中能比得了的。你看，大哥的病反反复复都治不好，用了我从省城带回来的西洋药，不是很快就好了吗？你是说，省城也有治好我失忆的西洋药？我没有十分的把握，但省城有很多外国来的洋医，他们对治疗脑病有很独到的方法。如果你肯相信我，我就带你去省城，找最好的洋医帮你会诊。啊！我有件事，悄悄告诉你，你可千万不要对别人说，是我告诉你的。有什么事情这么神秘啊？浩泽，浩泽他太过分了。他怎么了？他和他和大少奶奶一起在花园里面。他跟他大嫂聊聊天又怎么样？可是他他在跟大少奶奶示爱呢，还说要带他去省城。你看看你现在的处境，啊，待在这儿，谁看你谁别扭，是不是？姨娘，我劝你趁早跟我一块走。浩泽，你知道你在说什么吗？我知道，我在劝雨宁跟我出去走走，离开这里，免得像一个木偶一样被人利用、被人争夺。混账！她是你未来的大嫂，至少现在还不是，对吧？你是在故意报复我这个大哥，是不是？哼，爱美之心，人皆有之。为什么你可以爱玉宁，我就不行？你当初可以不顾及我的感受去娶雨欣，现在我又何必顾及兄弟之情而放弃雨宁呢？你以为雨宁会爱你吗，大哥？你不要言之过早。感情的事又有谁能讲得清？你们两个真可笑，你们根本用不着争。在我眼里，你们香家的男人没一个好东西。你太过分了，你根本就不爱雨宁，你爱的是雨欣。你在故意气我，大哥。欠债总是要还的。你现在知道亲兄弟抢自己的女人是什么滋味吗？混账！浩宇，你们两个怎么回事、啊？浩宇啊，你怎么回事啊？浩泽毕竟是你的弟弟，就算他做错什么事情，你也得担待。你怎么动手打他呢？你这孩子！早点回房休息吧。我再一会儿就忙完了。你先去伺候大少奶奶休息吧。大少奶奶，她不在房里。一圈儿，两圈儿，三圈儿。
听吗？好听。哎，你过来自己玩一下，特别好玩。来，我教你。来，把它拿下来。哎，停了，再放，再放。哎，果然是个好东西。玉宁，已经很晚了，回去休息吧。我还不困。大哥，你要是累了，就先回去歇着吧。这雨宁正玩的开心呢，别扫他兴啊！啊。哎，停了。玉宁，我告诉你，转这个。哎，我教你，你看。哎，哎，来，我再教你跳支舞吧。好啊。嗯、怎么这么晚才回来？你管得着吗？姐夫，在干什么呢？你姐姐最喜欢弹琴了。之前我以为她死了，就把她陪嫁过来的古琴葬在她的衣冠冢里。今天又把她挖出来，给她解解闷。但是这把琴在棺材里都埋了三年了，还能弹吗？可以。等下姐姐看到了，一定会很高兴的。当年你姐姐最喜欢弹琴了。每一次我忙完回来之后，她都会坐在窗前弹琴给我听。一听到她的琴声，我就什么疲惫都没了。我真想再听听她的琴声。姐姐，姐姐，跟我过来，我有东西要给你看。从哪儿弄来的古琴啊？雨宁，你仔细看看这琴，看能不能想起点什么。我没兴趣。要不你弹两声试试吧？我不想试，我根本不喜欢弹琴。你不喜欢就算了，那我把它收起来。大少爷，像大少奶奶这样把过去一切都忘记的人，喜好自然也会随之发生变化。你不要老想着过去，你得试着把他当做一个全新的人来看待。雨宁。你看什么呢？跟你没关系。有什么东西不能让我看？不要你管。哎，你怎么能抢我的东西呢？给我，还给我！你,你哪来的这种淫话、哎？什么淫话？浩泽说这是西洋艺术，你不懂的，你还给我！就是浩泽，向浩泽。嗯。雨宁，你放手，我去教训他。别这样，雨宁，你放手。你干嘛？雨宁。你为了这些东西，竟然打我！我就是要打你，你不要仗着我不会离开就越来越过分。浩泽比你知道什么叫尊重。
少奶奶。贺坤，你怎么又来了？少爷说，一个月的期限就剩三天了，问你事情进展的怎么样了？我我还没有找到机会。少爷还说，要实在找不到秘方的话就算了，关键是要杀了向浩宇，然后和少爷一起回到清溪镇去。我那是要还他不要秘方了。少爷说过。对于他来说，你比任何秘方都重要。只要向浩宇死了，苏家大仇得报，他就不用把你留在这个危机四伏的地方了。可是，可是我……少奶奶，我希望你不要忘记，你曾经对少爷发下的毒誓。如果在三天之内，你不能杀了向浩宇的话，那就等于你诅咒少爷不得好死。少奶奶，如果你真的是这么绝情的话，那连我这种下人，也会瞧不起你的。你告诉少华，我正在想办法。三天，到时候我一定一定会给他一个满意的交代。好的，我相信你，少奶奶。三天后我守在墙外，随时接应你求求你，我求求你不要再折磨浩宇了，行吗？他又怎么了？你今天是不是又气他了？浩宇今天一天都没有吃东西，晚上又喝了好多酒，他现在吐得特别厉害，吐到后面全是血。是不是又在演苦肉计了？他不能换个花样。姐姐，你好狠心啊！浩宇如此对你，就算你的心是块石头，也该融化了。可是你的心比石头还要硬。苏姑娘，郎中怎么说？郎中说，大少爷是空腹醉酒，伤了胃。胃出血，苏姑娘，我求求你，我求求你对大少爷好一点。大少爷的命就捏在你的手里，你要略松一松，他就能活下去。可是你要紧一紧，他就真的没命了。知道了，你出去吧。比起向浩宇之前对付苏家残忍恶毒的手段，咱们这算得了什么？少奶奶，看来少爷担心的事情变成现实了。你真的被向浩宇给迷惑了？不，我没有。你可千万不能辜负少爷。
要动手了。看来我命中注定，还是要死在你手上。这样也好，也算是死得其所。你既然那么爱我，为什么要害得我家破人亡？为什么要杀了神的母子？就因为你爱我，得不到我，就毁了我吗？你为什么要这么残忍，这么狠毒？我就是这么残忍，这么狠毒，我得不到你，就要毁了你。你终于承认了我好累。真的好累，我认输了，不想再骗你了，玉宁，动手吧，不要犹豫。下手狠一点，不要让我死得太痛苦，好吗？啊<笑>
，姐夫，姐夫，姐夫，你醒醒啊，姐夫，姐夫，你这是怎么了？不要惊动任何人。出什么事了？是谁杀害你的？我姐姐呢？是他下的手，是不是？是我逼他的。我承认了，我就是他的仇人。于心，答应我，永远不要告诉他真相。为什么？你为什么要这么做？到底是为什么呀？我真的好累，不要，姐夫，姐夫不必，不要，求求你不要。小姐怎么了？大少爷，大少爷你怎么了？爹娘，我为你们报仇了，为什么我一点都不高兴啊？我恨我自己，我一起杀了他了，为什么心里那么痛？为什么？你为什么要这么狠心？你为什么要这么狠心呢？为什么？姐姐，你会后悔的，你知道吗？你亲手杀死了自己的丈夫，杀死了这个世界上最爱你的人。不是，一心一心好意的爱我，可他不是我丈夫，他是我们的仇人。姐姐，你这个时候了，你还是不相信我的话？好人死。叫我永远都不要告诉你真相，可是我根本做不到。好人到死都背负着绝望和伤心，真的是你丈夫，是你曾经最爱的人呢？不是的，不可能，不可能，他不是我丈夫。姐姐，你不要这样，我求求你，我求求你相信我一次，好吗？浩宇，他真的是你丈夫，不是？你三年前就嫁给他了呀？他不是，我的丈夫不是他，我的丈夫是少华。说什么？少华？是龚少华吗？你没有想到是吗？三年前我掉下悬崖之后，不是什么坏人把我带走了。是少华，他第一时间救了我。我虽然失忆了，可是我知道他才是我的丈夫。你们不要再骗我了，成双，你这三年来都一直跟龚少华在一起。这三年来，我一直在龚家足不出户，我一直不敢告诉你那个人是少华，我是怕连累他，你知道吗？原来这一切都是龚少华在背后捣鬼。姐姐，你上当了，你知道吗？你和龚少华曾经是有过婚约，可是后来你爱上了浩宇啊！你和他你，你干什么？你干什么？放开他！少奶你别着急，你把我妹妹怎么样了？只是放了迷药，于心小姐一觉醒来就没事了。你为什么要迷倒他？因为你刺杀向浩宇的事情，香家已经知道了。现在香家的洋枪队四处在寻找你们，如果被他们发现了，那就是死路一条。我已经准备好了马车，咱们马上撤离，离开玉泉镇。于心，走。玉溪，玉溪。啊，浩宇。呀，我还没死。傻孩子。你不是答应过娘吗？守身如守孝。你不是已经说过吗？不管以后你和雨宁是什么结果，你都会好好爱惜自己，不会伤害自己。你怎么了啊？你
怎么说话不算数？你为什么骗我？有这玉宁，任他杀你啊！啊！娘娘不知道啊，我心里好累。这样活着太辛苦了，儿子，你以后不要再这么折磨自己，也不要这样折磨娘，娘都快疯了。娘，娘不要这样。我错了，是我错了。我以后再不会这样气你了，好不好？好不好？好。雨宁呢？他怎么样了？他不在，不再想家，他不再想家了。娘，我求你，如果找到玉宁的话，千万不要为难她，好不好？好，好，好，娘不会为难她，你放心吧。娘知道，娘就是死也不会委屈你的心肝宝贝，不会委屈你的命根子，你放心吧。来，玉宁，来，走。玉宁，玉宁。即便是在发高烧说胡话的时候，少奶奶对香浩宇也只有恨，没有爱。侯坤，你不懂，恨的背后就是爱。恨到极点，也就是爱到极点。他现在对香浩宇是爱是恨，我相信，连他自己都分不清楚。如果他爱上香浩宇，又怎么会亲手杀了他呢？那是因为。他坚信，香浩宇是他的仇人。如果他真心想香浩宇死的话，就不会是现在这个样子。他连药都不肯喝。什么？少奶奶一直不肯喝药啊？是。要不然，他为什么病得这么厉害？一连高烧不退。我在想，他是存心不想活了。事情怎么会变成这样？他跟我们在一起住了三年，却不及跟肖浩宇在一起三个月。嗯，少华，娘，你现在是赔了夫人又折了兵。呃，何坤，你先下去。是。我们派出去打听消息的人回来了，香家没有任何动静，只是请了郎中，到药铺去抓了药。什么？你看你，你临时改变了主意，为什么不告诉我呢？这下好了，香浩宇没有死，我们要的国色天香的秘方也拿不到了。娘，难道你还不明白？雨宁已经爱上香浩宇了，就算我们把他继续留在香家，他也很难再为我们所用了。那也未必。如果他不是把你看得很重，他不可能杀了香浩宇再回到你身边来。可香浩宇不是没死吗？那也不能说明他已经变心了。我不是已经说了吗？他不过就是一个女流之辈。
，平时连杀鸡都不敢看，更何况杀人？就算他是杀自己的仇人，也下不了这个狠手。娘，凭我本能的直觉。玉宁已经爱上了向浩宇，他已经对我变了心。儿子，你总是活在过去的记忆里，你总是这么疑神疑鬼的。娘，我真的不想跟您争辩什么，您知道吗？玉宁这几天一直不肯吃药，我怀疑他是有心想陪着向浩宇去死。你相信吗？只要我跟他说向浩宇没死。他马上就会吃药，很快就能好起来。雨宁，你醒醒！雨宁，雨宁，我告诉你，我跟你说，香浩宇没死。向浩宇没有死，没有死。对，他没有死。你下手太轻，向家人及时发现，他又活过来了。我现在就再去杀了他。你病得很重，等你把病养好了，你再去杀他，好不好？现在乖乖吃药。赵刚刚腿，怎么就起来了？对不起，我没能杀了向浩宇，违背了你的誓言。算了，过去的事就别提了。你能活着回来，我已经很高兴了。于信呢？这几天怎么没见到他？他刚一醒。就闹着找肖浩宇，我一直忙着照顾你，没有时间管他，他自己偷偷溜走了。他一定是回玉泉镇回相府了，香林是不会放过他的。这个你放心，既然肖浩宇没有死，香家是不会为难他的。少华，你有什么想问的，就问吧。为什么雨欣会说香浩宇才是我的丈夫？这种拙劣的谎言，难道你都要相信吗？我不是跟你说过了吗？小时候你爹和我爹为我们亲笔签的婚书，你也看过了。难道我骗你不成？雨欣之所以走得这么快，她就是不想跟我当面对质，你明白吗？那我这次要杀他。为什么不反抗？为什么任由我杀他？还要给我钥匙放我走？这正是肖浩宇的过人之处。他在和你赌，他在用他的命赌你的心。只要他赌赢了，你就会和你妹妹一样，死心塌地的为他所用。他这次不是赢了吗？你最终也没杀了他。你开始相信夏浩宇了，是不是？你甚至开始怀疑我的话是在骗你，是不是？不是，我没有。够了，雨宁，别再自欺欺人了。在你神志不清的时候，你在喊夏浩宇的名字。就算你骗我
可你骗得了你自己的心。玉宁，我对你的行为十分的痛心。就算你不相信我，在百花林，向浩宇拿着枪上了山，杀了石头母子，烧了石头的家，你可是亲眼所见呢、啊。就算他肖浩宇手段再高明，你也不能颠倒黑白，是非不分呢、啊。少华，等我病好了，我会再回去杀他的。不会的，我不会再给肖浩宇蒙骗你的机会了。从今天起，我龚少华。绝不会让你离开我半步。报仇的事，我自有安排。放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！龚少华，你杀了我爹娘，杀了石头母子。嫁祸我姐夫，利用我姐姐，你做了这么多坏事，老天爷是不会放过你的。顾少华，你放我出去！儿子，我安排人把玉泉镇都找遍了，连月华安都去问过了，没有他们半点消息。我知道雨宁一定是找他的肖朗去了。侯门一入深似海，从此萧郎是路人。可这萧郎到底是谁呢？看他字迹，这个人的书法还是有一定功底的。我试图通过这纸条上面的字迹，找出这个萧郎来。我已经收集了镇上所有商户的字，可是没有一个是一样的。这说明这个萧郎不是我们玉泉镇的人。我已经安排了人，去其他三个镇上，收集所有商户的字。但恐怕，不是短时间内可以做到的。哎呀，浩宇，你当时为什么要把雨宁放走啊？当时，我一心求死。只有我死了，那个萧郎才会死心了。玉宁跟着他，他也不会亏待玉宁的。浩宇，你从小到大都是坚强自信的孩子，娘不明白，你为什么这次软弱到以死来逃避。娘，对不起，在感情上我实在是软弱无能。我此生只爱玉宁一个人，我不能没有她。傻孩子，人这一辈子很长很长，娘都活了半辈子，都还不能说如何如何。听娘的，千万不要说这么决断的话，一定会有好缘分的，真的，啊。玉宁这么完美，我跟这样的女人深爱过，还有什么女人可以让我动情？哎呀，浩宇，你清醒一点。玉宁再好，她已经不是以前的玉宁了，她已经不再爱你了，儿子。有道是：身体发肤，受之于父母。你竟敢不惜这一切去换得雨宁对你的一点同情，你这样做，娘都伤透心了。娘，我知道我一死逃避是我不孝，但是有时候
，心头的弦绷得太紧，总会有崩断的一天。我当时已经奄奄一息了，可与你对我，不仅没有半点联系。反而摔了我的药丸，甚至想杀了我。你知道我当时的感觉吗？知道，娘知道，娘能感受到你当时有多心痛。我当时没有心痛，反而觉得万念俱灰了。浩宇，娘要劝你，你就赶紧放手吧。雨宁她现在不是过去的雨宁了，她不可能和你再回到从前了，你知道吗，孩子？你醒醒！不，这一次我没有死，那就证明我跟雨宁的缘分还没有尽。那你说，那你说娘怎么样才能帮你找回雨宁？你说吧。既然这个萧郎不是本镇的人，又要长期的跟雨宁保持联系，那他必然在这镇上有固定落脚点。我想派人查查所有的客栈，还有租赁房子的租户，看看最近有没有可疑的外地人。好的。娘马上去帮你安排。贺坤。哦，少奶，你有什么吩咐？我知道这三年你对我很好，有些话我不能问少华，但我很想问问你。你能对我说实话吗，少奶奶？你有话就直说。这几天，我翻来覆去的，把我坠崖以来的事反复想了好多遍，觉得有些地方越想越不对劲。哪里不对劲？我也说不上来。但我想问你，石头母子究竟是谁杀的？少奶奶，你不是亲眼所见吗？为什么用来问我？不对，当时我只看到香浩宇带人离开石头家，并没有亲眼看到他杀人放火。而你，当时也去过石头家，所以你和香浩宇都有嫌疑。少奶奶，你怎么突然怀疑起我来了？我和石头母子无冤无仇，为何要下此毒手呢？更何况少奶奶。你和我整整相处了三年，你觉得贺坤是一个心狠手辣、滥杀无辜的人吗？说实话，我觉得你不像，所以以往我从来没有怀疑过你。可是，我和向浩宇相处了三个月，我觉得他不像是那种穷凶极恶之人，但我知道。凶手必定会是你们中的一个，可究竟是香浩宇，还是你？你既然怀疑我，为什么又要来问我？你不怕我是真正的凶手吗？我也不知道为什么要信任你。按理说，我应该提防你才是，可不知道为什么。在这功夫里，我似乎信任你更胜过少华。谢谢你的信任。我觉得你现在应该不要想那么多，好好跟着少爷过日子。对了，少爷还在等着我呢，我先走了。你会把我们刚才的谈话告诉他吗？我们其实什么也没有说。
萧瑜，浩宇啊，那萧郎有消息了。什么消息啊？有一个人前几个月呀、啊，把那个月来客栈的一个上房给包下了，可是前两天突然退房走了。他包房的时间是七月初六，退房的时间正好是你被雨宁割腕的第二天。七月初六，不就是我要娶雨欣过门的那天？那个人叫什么名字？贺坤。贺坤，难道是他？谁呀、啊？龚少华。龚少华？但不可能是他呀！他这么爱玉宁，好不容易得到心爱的女人了，他他怎么舍得让玉宁回到我身边呢？奇。最近购买的那批进口香料成色好像不太好。现在世道这么乱，外国的香料很难运进来，能进到这种成色的已经不错了。可是二少爷，一分价钱一分货，这国色天香是品质最好的香水，配的香料也应该是最好的。您进的这批货，虽然价格便宜了两成，但提炼出来的香精浓度也差了很多。这原料样样都用最好的。成本怎么降下来？利润怎么提上去的？再说了，这个月我们接的订单本来就比平时多了两成，哪有那么多上等香料可进啊？二少爷，大少爷一再强调信誉至上，万万不可为盲目提高产量而降低质量。大少爷是大少爷，我是我，大少爷就是做事太谨慎了，所以经常错失良机。可这样一来，香家的信誉就要受损。大少爷知道了会不高兴的。你说什么？你没听懂吗？你别张口大少爷闭口大少爷的，这个家里只有大少爷姓香啊！啊，你最好给我搞清楚，现在是我当家，你敢把我惹火，明天我就让你卷铺盖滚蛋！这，既然二少爷已经决定了。我也就不再多嘴多舌了。是不是告诉肖浩宇，你回了公家？没有，我怎么会背叛你呢？那就奇怪了。我刚接到消息，肖浩宇带着洋枪队来找我要人，人已到清溪镇了。这下可麻烦了，以他肖浩宇的架势，达不到目的，誓不会罢休。娘，你也不用太担心，我把肖会的人和枪都调过来了，大不了跟他们火拼一场。我们不能跟他硬拼，那你要我怎么办？把他拱手相让，就算雨宁被他带走，他也不会善罢甘休的。少华，你别着急。肖浩宇一直怀疑我背后另有人在操纵，但是从来没有怀疑过是你。我也不知道为什么他们今天突然找到公家。要不这样吧，既然上次我没能成功的杀死他，这次。就让我回到他身边，再找机会杀他。不行，我说什么，也不会再让你与火同眠了。少华，雨宁所言极是，硬拼就不如智取。再说你别忘了，我们公家可是三代单传
，我们不可以拿自己的命去跟他们拼呢。娘，少华，再给我一个月时间，我一定杀了他。上次那么好的机会，你都错过了。你真的忍心下得了手吗？这次我一定不会再失手了。少华，不要再犹豫了，再犹豫的话。他们的洋枪队就打到我们家门口了，时间紧迫，我得赶紧走。如果他发现我真的在你这儿，你们俩一定会火拼起来。玉宁，我真的好舍不得你，我有种预感，你这一走，我就会永远的失去你了。因为今天府上发生了点事情，所以必须要把它放在这里。这里面装的什么呀？于心小姐，你听好了，这里面装的全是炼香用的材料。我保证，天黑之前会把它弄出去。江兄，你今天带了这么多人来，不知为何呀？少华，明人不说暗话。雨宁是不是在你手里？雨宁怎么会在我手里啊？我一直认为雨宁在几年前的苏家大火中丧生了。可你几个月前告诉我，雨宁她还活着，我也未曾见到，也不知道是真是假。怎么？你现在反过来找我要人呢？你家贺坤，在玉泉镇的悦来客栈，包了一间上房。开房的时间，刚好就是雨宁回到我身边的第一天，而退房的时间，又是雨宁离开的第二天。请问公兄，这怎么解释？哦，小兄，我看你是误会了。我听说你要续弦，所以请贺坤前去祝贺。在玉泉镇开了一个上好的房间，以备不时之需。后来听说雨宁还活着，你又不让我见他，我只好让贺坤去玉泉镇打探消息。又听说雨宁刺杀了你，逃走了，那贺坤就只好回来了。我知道，我这么关心雨宁，一定让香兄心中不快。可也不至于怀疑雨宁在我手上吧？我不仅怀疑雨宁此刻在你手上，我甚至怀疑当年苏家的灭门惨案也与你有关。雨宁不见的这几年，其实一直就在你府里。香兄，这话可不能乱说。你怀疑任何人都可以，唯独不能怀疑我。我对雨宁的心思。
你最清楚，你比任何人都清楚。如果雨宁在我手上的话，我怎么可能让他回到你身边去？公兄的心思，有谁能猜得透呢？自从当年雨宁跟你毁了婚约，嫁给我之后，你对他到底是爱多一点，还是恨多一点，就只有你清楚了。小兄啊。我非常了解你子豪的心情。如果换作我是你的话，我也会这么想。不过怀疑终究还是怀疑，雨宁真的不在我手上。如果你要是还不相信的话，大不了你可以让申队长再来搜一次。又何必劳烦申队长再来一次呢？如果你说的是真的，又为何不敢让我现在到处看看？去去移呢，江大少爷，你到我们公家是什么地方？岂容你想搜就搜？不管你是龙宫还是阎王殿，既然我已经来了，就绝不会空手而归的。江大少爷，如果你敢对我们家少爷不敬的话，你枪毙了！你是要跟我比谁的枪快？何坤，香兄啊，香兄，那你的脾气我很了解。今天你带了这么多人来，还带这么多枪，我告诉你，我龚少华也不是吃素的。不过大家今天是场误会，何必要让两家火拼呢？既然公兄这么了解我，那就应该知道，如果不让我把这件事情弄明白，我是不会罢休的。罢了，任何人想搜我功夫都是不可能的，只有你香浩宇。既然你说我金屋藏娇，那就另当别论了。谁叫我跟雨宁有这样的一段缘分呢？这夺人之妻的名声，我这个做乡会会长的可担待不起啊！何坤，把所有的门都打开，我要亲自陪我们的乡大公子到处走一走，看一看。是，请。想不到公兄，你写的一手好字。哪里哪里，香兄你过奖，香兄才是我们百花岭的一绝。我这些，只不过是班门弄斧而已。快！啊，大少爷，到处都看过了。大少爷，都看过了，我们里里外外都找过了，还是没有找到大少奶奶。只有那间房上着锁，还没有过去看。哦，那间房是吧？那间房子已经废弃很久了，很久都没人进去过既然是很久没有人出入，那锁上怎么没有半点铜锈呢
。哦，是吗？我怎么不知道啊？客官，怎么回事啊？江大少爷真是细心啊！我前两天刚把花房整理了一下，堆放些花肥杂物。下人发现这把锁已经锈坏了，就另换了一把。相叔。咱们这功夫里里外外你都看遍了，如果我不让你看这间房的话，岂不是辜负了我的一片诚意？何坤，好，我这就打开，让香大少爷仔细看看。请香啊，香兄，这花房你也看过了，还要我带你去别的地方看看吗？好，不必了。公兄，对不起，看来是我误会你了。确实是场误会，弄清楚了就好。多谢公兄谅解，那香某告辞了。那我送送香兄，请。怎么可能用来炼香呢？可是我刚才，刚才看见，好像有。你把黑布揭开了。嗯？你看见什么了？我，我看到一只女人的手。于心小姐，你可能是太累了，出现幻觉了。那里面装的不过是佛手钱而已。佛手钱，不要想那么多了，好好休息。哎、上次搜府，我们借了警察的事；这次搜府，龚少华却如此的配合。太出乎我意料了。他现在是乡会的会长，手上管着十几条枪，怎么会对我如此忍让？难道真的是我们错怪龚少华了？他为了证明自己，干脆配合咱们，以示清白？不可能，这事一定另有蹊跷。现在下任何结论，时间尚早。我在龚少华书房里看见他写的字，跟那个神秘的萧郎的字非常的相似。以你的眼力，那是不会错的。他肯定是幕后的指使者。你既然知道了，为什么不揭穿他呀？就凭几个字能说明什么？他完全可以说是有人故意临摹他的字。刻意挑起我们两家的矛盾
我又何必打草惊蛇？接下来该怎么办呢？以前，他在暗，我在明，我们难免会吃亏。可现在我们知道真相，他却以为我们还被蒙在鼓里，形势对我们反而会有利。可是有一点，我还是不明白。现在他已经得到了雨宁，而雨宁也忘记了我，爱上了他。他为什么还要把雨宁送回我身边呢？他是不是想利用雨宁，偷走我们国色天香的秘方啊？我总觉得这事没那么简单。我现在担心的是。这雨宁跟龚少华到底是什么关系？他们到底要干什么？雨宁既然没有回去，他会到哪里去呢？啊！哎呀！哎呀，夫人。嗯、浩宇也真是的，那个苏雨宁对他已经这么绝情了。他还不死心，居然带着人四处找他，难道真要把命丢在那个女人手上才甘心吗？哎，夫人，大少奶奶回来了。大少爷呢？大少爷还在找大少奶奶，他没有在府里。他现在回来干什么？哎呀，姐姐，他是不是知道浩宇的病好了，又要来追他的命啊？夫人。我回来了，肖浩宇呢？我要见他。姐姐，玉宁啊，儿子没教好是我这娘的错，不管你对他有多少仇恨。我一个人来承担，由他的娘来承担。姐姐，我求你放过他吧！你要杀就杀了我吧！求夫人，你先起来。夫人，我求夫人，姐姐先起来。你赶紧起来你起来，夫人。你不答应我，我是不会起来的。夫人，我求你。夫人，我这次回来，不是来杀浩宇的。我只是，我只是想找他好好谈一谈，弄清楚事情的真相。知道，我终于知道，有很多事情并不是我想象中的那样。我不知道我该相信谁，夫人，请你相信。夫人，我请求你再给我一点点时间。你不杀他了，你要试着相信他。夫人，浩宇真的是我的丈夫吗？雨宁啊，我答应过浩宇，不对你说出半点往事。哦，对了，雨欣怎么没和你一起回来呀、啊？他不是已经回来了吗？没有啊，他那天晚上是和你一起出去的，我派人去找了，到现在都没找到。我还以为他和你在一起呢。那晚我们是在一起，可是他后来回来找浩宇了。他没来，他，他没来呀、啊。雨宁，你不会以为是我把他藏起来了吧？不是，我没有怀疑你，夫人。我想雨欣一定误以为我把浩宇杀了，所以就不敢回来。等过几天他知道浩宇没事了，我也回来了，他就会回来的。但愿如此吧。她一个姑娘家的，孤苦伶仃的一个人在外头，别出什么意外呀、啊！不会的，不会的。雨欣既然没在香家，那肯定是被少华藏起来了。少华，难道一直在骗我的竟然是你？雨宁。
，你终于回来了。我以为我再也见不到你了。回来了。怎么了？你不舒服啊？你的伤。少奶奶呀，开始转变了。夫人，您终于可以睡个好觉了。这话呀，别说的太早了。我呀，都被他们俩搞怕了。一定要与您真正的恢复到以前的样子，我的心啊才能放下。如果真有那么一天，我就好好的给他们俩办办酒席，去去邪，我就彻底的放心了。谁呀？这么晚了打扰夫人，是不是浩宇又出事了？二少奶奶。想你还想不够呢，哪有时间恨你？你究竟是什么人？你说呢？我该恨你吗？你是我的仇人还是我的丈夫？你说呢？不，我要你。我要你亲口跟我说。我说了，你就相信了吗？我相信。只要你敢看着我的眼睛说，你说什么我都相信。那好，苏雨宁，我告诉你，我不是你的仇人，我是你的丈夫，是你这一辈子。最爱你，也曾经是你最深爱的人。你为什么不早一点告诉我？我说我不是你的仇人，你都不会相信我。如果我说我是你的丈夫，你会相信吗？就算是现在。你也不是完全相信，不是吗？什么都不用说了，我明白的。你还是不敢完全相信我，因为这个事实跟三年来那个肖朗说的完全是相反的。如果你选择相信我，那就必须要反过来去恨他。这个转变太大。你一下子接受不了，是不是？谢谢你的理解，但是我，我真的要好好想一想，请你给我一点时间。雨宁，我是个贪心的人，但是你现在既然肯试着去相信我，你肯试着。去怀疑那个三年来你最信任的人，我已经很满足了。浩宇，你想知道他是谁吗？想。我，我现在还还不能告诉你。放心，我答应过你。
，绝不追问那个人是谁。这个承诺依然有效。这个人他，他跟你一样，一样那么爱我，但甚至，甚至为我中过枪，差一点丧了命。那如果他做的一切都是在骗我的话，那这这三年我我太可怕了，有可能他就是杀我全家的凶手，我我不敢想一想。你千万不要骗我。我现在都快疯了，不知道什么是真，什么是假。如果连你也骗我，我就活不下去了。向浩宇，绝对不会骗苏雨宁的。嗯，这是浩泽打的。嗯，除了这些，身上还有呢。哎呀，你这傻孩子，你怎么不告诉大娘呢？看来他不是一次两次打你了。哎呀，你早点告诉我，我帮你做主啊。大娘，我今天来，不是让您来为我做主的，我只是求您，赶紧收回浩泽在联想房的一切权利，要不然的话，就要出大事了。浩泽怎么了？啊！我最近光操心老大的事了，没顾上浩泽。你娘不是说他在炼香房做的挺好的吗？利润也翻了两成啊！利润是翻了两成，可那都是浩泽不计一切、杀鸡取卵、强求得来的。我劝过他，可是他打我。什么？还好老天爷有眼。又重新让你回到我身边，给我机会弥补我这一生中最大的遗憾。所以未来不管发生什么事情，这辈子我向浩宇知足了。可是，我该怎么才能找回我的记忆？只要你肯相信我。从明天起，我就一心一意的去陪你回忆过去的事情，看能不能刺激你恢复部分的记忆。可是，如果我弄明白了你真的是我丈夫的话，我会恨你的。为什么？因为你差点让我亲手杀了你。这就是兵法上说的“置之死地而后生”吗？江浩宇，你真是一个魔鬼，一个疯子！我早说过了，赌到最后，我们会是一个双赢的局面。真是成事不足，败事有余。我怎么会生出这么个不孝的孩子？我的脸都让你给丢尽了。娘，消消气。你说我进货的时候吃了点差价，得了点银子，这神不知鬼不觉的事儿，大娘怎么能这么清楚啊？那肯定是有人告密了呀。你别让我知道这人是谁。你让我知道了，看我不捏死他我。其实是谁出卖了浩泽？这不是秃子头上的虱子，明摆着的吗？我是不会出卖丈夫的，娘自然也不会出卖儿子。那个浩泽不亲的人。还能有谁呀？知道你想说文姨，不管怎么说，她也是我老婆，不至于胳膊肘往外拐吧？那可说不准了。我昨天去找姐姐借个鞋样子，她却不在屋子里，好半天才回来。我去问她话，她支支吾吾的，什么也回答不上来。今天早上夫人一起来啊，就把炼香房的管事叫过去问话了。那肯定就是她了。除了她，还有谁知道你吃回扣这么隐秘的事？哎呀，我就不明白。这个女人，我怎么就养不熟她呢？人家心都不在丈夫身上了，怎么还能养得熟啊？好了，这个
贱人。水性杨花，你出卖我，出卖，我打死你！叫你水性杨花。雨宁，你看看这个地方，能不能让你想起一些事情来？三年前我们新婚没多久，按理说我应该陪你回门，但是我却带着我们刚刚炼制好的国色天香去了上海，参加万国相会，所以就让浩泽。带我送你回去。当你在这里休息的时候，刚好龚少华就带人追上来了。你说的龚少华，是不是清溪镇龚家的少爷？不错，你想起来了。不是，我只是好奇，他为什么要追我到这里来？还有，他和我有什么关系？前几天，你为什么要带着杨强队伍去问他我的下落？在你们很小的时候。你们的爹就为你们定了亲，你们青梅竹马一起长大，感情非常深厚。那为什么后来我嫁给你了？那就是我们的缘分了。当年龚少华被他爹送去外地学习最新的炼香技术，而你就在这里邂逅了我。道理好不好？这大路上是放风筝的地方吗？还有，你打破了我辛辛苦苦练出来的香水，我都没找你算账呢！我，呀，你流血受伤了。啊，你这，你抢我的丝帕干嘛？你害我受了伤，我用你一条丝帕又怎么样啊？更何况，你打碎了我的香水呢？不就一瓶香水吗？值得了多少钱呢？小气，这不是普通的香水。这是我学香这么多年来练的最好的一瓶啊！哼，我倒要看看这香有多好。你一个姑娘家，懂什么香啊？你知道我们家小姐是谁吗？平时谁要想让我们小姐去品香，还得三番五次下帖子去请呢。的确是好香，前调夺人心魄。中调神秘悠长，可惜了。可惜什么？你这香比起咱们百花岭所有的香，虽然有些迥异，不过还欠一个薄弱环节尚未解决。好比画龙还没有点睛，所以你这香啊，只能算是难得的好香，算不上是极品。那，那是哪个环节呀、啊？你终于相信我会炼香了。我姑娘，请原谅我刚才失礼之处，还望不吝赐教。我为什么帮一个撞了我拒不道歉，还拿我的丝帕裹伤口的人呢？哦，那那我把这个丝帕还给你吧。哦，我不要。你的伤口过深，不包扎会流血的。算了，这丝帕送给你吧，就当是我赔你的香水。哎，姑娘，呃，还没请教你的芳名呢。亏你是炼香人家，到现在都不知道我们家小姐是谁啊。从那天起，我一心想再见到你。我天天拿着自己调制的香水，在这里等你。我
我等了一天又一天，才终于等着你，又来放风筝。苏姑娘，我终于等着你了。小姐，他总算知道你是谁了。怎么，香大少爷还想让我陪你的香水吗？你，你怎么会知道我是谁啊？这有何难？但凡世上有名的香，我家小姐都品过。只要经过她闻的香啊，永远都不会忘记。你们香家炼的香特征那么明显，我家小姐又怎么会品不出来呢？可是，这香水的配方我已经改进过，连一些香料的产地，我都已经换过了。虽然你换过配料，可是万变不离其精髓。我知道香家的香水气味别具一格，即使你换了配方。仍然是有迹可循的。苏姑娘品香的功夫，还有超群的记忆力，真是令人叹为观止。那天听了你的话，我回去把炼香的过程反复的推敲。我想姑娘所说的那个薄弱的环节，应该是留香之法。不错，香味美妙，却不能持久，岂不正如化龙而未能点睛？怎么样才能让香味更稳定、更持久呢？炼香难。最难，莫过于如何让各种香精融合稳定，互相激发，而又互相抑制。其实，你上次调制的香，已经是我这些年品过的香中最有特点的。我虽然懂得调香和炼香，可是我调制的香，却远比不上香大少爷你。可见，你也必有自己的独到之处，不必妄自菲薄。既然如此，浩宇有个不情之请。想请姑娘指点我制香，可我二人之力，定能制出绝世妙香。我凭什么要帮你？你就这么肯定自己就是我最好的合作伙伴？刚才姑娘说的，我也有我独到之处，不应妄自菲薄。条丝帕，我一直都贴身收藏着。我们是不是就这样，以香水为媒，最终结为了夫妇？嗯。你曾经告诉我，其实你第一眼看到我的时候，心里已经有些异样。就在我每天在这里等你的时候，你也是日夜的思念着我。只是你不敢相信一见钟情，因为你一直以为自己是龚少华的未婚妻，所以爱的就应该是他。可是觉得应该爱一个人，和发自本能的爱着一个人，这期间的差别是多么可怕！雨宁，你记得了，你说过这句话的。我不记得我说过这样的话。对不起，我不能骗你。没关系，我们慢慢来。只是你怎么会知道这句话的？因为那个人也对我说过同样的话。他说这话的时候很伤心。我当时还不能够理解这句话的意思，可现在我终于明白了。他是我觉得应该去爱的人，而你，才是我发自本能的去爱的人。他是我觉得应该信任的人，而你，才是我发自本能的去信任的人。
不要怕，那都是幻觉，一切都过去了。浩宇，你说，是谁对我们苏家下这样的毒手呢？我也不知道。这三年来，我一直没有放弃追查，可始终都没有线索。也许，只有等你恢复了记忆，才能真相大白。你说。真正的凶手会不会是龚龚少华？这也很难说。可是我觉得，他既然那么爱你，又跟你们苏家是世交，应该不会下这样的毒手。浩宇，我以前被谎言蒙蔽了双眼。龚少华曾经是你的情敌，你都肯为这样的人说公道话。像你这么大度磊落的人，又怎么会是那个人口中的凶残狡诈之辈？也许我的这份大度磊落，是装出来的呢。我这几天，反复的对比你和他说过的话，越是对比，我觉得那个人说的话破绽重重。你只是一个失忆的弱女子，要你面对这样复杂的局面，也太难为你了。对不起，我现在还不能告诉你那个人是谁，因为我还没有想好该怎么处理我和他之间的事。好好好，你不想说，我不勉强你。我不想让你有一丝一毫的为难。草鞋喽，卖粥嘞！草鞋，卖粥嘞！卖草鞋喽！看这个，花布，随便看看啊！哎，看看草鞋，自家编的草鞋喽！卖粥嘞！来了过来。小好泽打的吗？他为什么打你？你是个好女人，好女人，好女人。天知道我有多么想成为一个坏女人，能够知道如何讨自己丈夫的欢心，能够让他时时刻刻的珍惜我、疼爱我。相信我，像你这样的女人，值得任何一个男人珍惜和疼爱，包括你。在骗我！我知道，没有人愿意爱我，没有人愿意带我走。我活在这个世界上，只是为了证明自己有多么讨人厌，有多么的多余。其实，其实，就在香家看到你，我就喜欢上你。你离开以后，我无时无刻不在想，这样的日子我真的已经受够了。你带我走好不好？带我离开这里。不行。我知道你不爱我，我也知道你爱的是苏雨宁。我真羡慕他，他能同时拥有两个男人的爱，而我呢？就连一个男人的爱都不敢奢望。你放心，我只想让你带我离开这里。天下这么大，我却连迈哪只脚走出去都不知道。你带我走吧。你知不知道，如果我带你走，后果会很严重的
，我知道，可是我不后悔。哪怕死在半路上，我都觉得那是值得的。好，给我三天时间，我安排好一切，就来接你。真的吗？三天，三天之后我还在这里等你，不见不散。如果你不来。我就只有死。少爷，明天就是第三天了。我知道，可我心里还是很乱。她毕竟是香家的二少奶奶，如果我把她带回来的话，后果不堪设想。少爷，应该好好珍惜爱你的女人，你已经错过了，不能再错过她了。不管你将来有多少个女人，你都不会得到一个女人的真心；不管有多少个女人，你都不会得到一个女人的爱。干什么呀，兰儿？你回去告诉浩泽，我走了，再也不回来了。关门。周周，你个贱人！你要去哪儿？真的想知道我要去哪儿吗？我知道，你要去找龚少华，对不对？对，如果他还要我，我。